ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അലർജി മൂലം പതിവായിട്ട് തുമ്മൽ വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കബക്കെട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പതിവായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അലർജി മൂലവും അല്ലാതെയും വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സിമ്പിൾ ഹോം റെമഡി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർന്ന് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് പൊടിപ്പിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത് മായം ചേർന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല പാല് നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ഒരു കാരണവശാൽ ചേർക്കരുത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം മതിയാകും ഈ ഒരു പാലിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് കുടിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുടിക്കാം മുതിർന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാല് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പാല് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്കും ഇത് നല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് സഹായകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക് നോർമൽ ആകാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ ഒരു പാൽ എപ്പോഴാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുക രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതൊന്ന് ദഹിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാല് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമറിക് മിൽക്ക് ആർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കൂടിയ അളവിൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും അത് നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പോൾ മിതമായ അളവിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഗൈനക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ അതായത് അമിനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണികൾ അതുപോലെ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്കിത് കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുക മറ്റ് മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു മിൽക്ക് തുമ്മൽ മാറുന്നതിനും ഡയബറ്റിക്സിനും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം അവരൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പാടമാറ്റിയ പാൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പല രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാൽ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് മഞ്ഞളിന് അത് നമ്മുടെ ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിന് ഉത്തമമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മെച്ചപ്പെടാനായിട്ടും ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റുവാനായിട്ടും സഹായകരമാണ് ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇളം ചൂടോടുകൂടി വേണം കേട്ടോ ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം തരുന്ന കാര്യമാണ് സന്ധികൾക്കും മസിലുകൾക്കും അയവും നൽകി വേദന അകറ്റാനും ഈ ഒരു പാൽ ഗുണം ചെയ്യും സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് നമുക്കറിയാം പാൽ ഇളം ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഉറക്ക കുറവുള്ളവർക്കും ഇതൊരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ഫ്ലോ കൂട്ടുവാനും തലച്ചോറിലെ പ്ലാക്ക് നീക്കം ചെയ്യുവാനും മഞ്ഞളിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറവി രോഗം ഉള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാനായിട്ട് മഞ്ഞൾ ഒരല്പമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അൾഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും മഞ്ഞൾ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് ഗവേഷണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ
ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അത് നമുക്കൊരു മിതമായ ചൂടിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരും ഈ ഒരു മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് പാല് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് മിതമായ ചൂടിൽ നമ്മൾ കുടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സും വിഷാദവും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇത് ചേർത്ത് കുടിക്കാതിരിക്കുക പച്ച വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കാതിരിക്കുക അല്ലാതെ തന്നെ പാൽ തണുത്തതിന് ശേഷവും ഇത് ചേർത്ത് കുടിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും മഞ്ഞളിനാണെങ്കിലും മറ്റെന്തിനാണെങ്കിലും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂട് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേര് അലർജി തുമ്മൽ മൂലമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേര് രാവിലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മൂലം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോം റെമഡീസ് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ